Cześć wszystkim, z tej strony jak zwykle Marcin, witam Was w kolejnym poradniku z Photoshopa. Jest dosyć późno, bo jest w tej chwili pierwsza w nocy, więc wybaczy mi, jeśli mój głos będzie nieco spały w tym poradniku. Także kolejna sprawa, mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten poradnik bez pomyłek, bo nie chciałbym robić cień w poradniku, jak to zwykłem robić w moich poprzednich poradnikach. Zawsze znajdę jakiś błąd, a to źle coś powiem, a to źle coś robię, przez co muszę następnie ciąć to wideo kiedy montuję poradniki. Mam nadzieję, że dzisiaj tego nie będzie, a jeśli będzie, mam nadzieję, że mi to wy wybaczycie, bo chciałbym ten poradnik wrzucić yy, jutro rano, w poniedziałek, właściwie jeszcze dzisiaj, przez co nie chciałbym stracić tutaj czasu na montaż, a chciałbym po prostu yy, wyrenderować to wideo i yy, jak najszybciej wrzucić to na kanał yy, dla Was. Mam nadzieję, że są yy, na tym kanale jacyś nowi widzowie, to jest mój nowy kanał polski, yy, gdzie będę wrzucał polskie poradniki w miarę regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Um, jeszcze nas jest tutaj niewiele, ale wierzę w to, że za jakiś czas naprawdę nasza społeczność rośnie, wciąż większość widzów jest na moim poradniku, gdzie wrzucam już teraz tylko angielskie przez to, że rozumiem ciężko jest się połapać w tym, że zrobiłem nowy kanał, ogłaszałem to, ale wiadomo nie każdy na to trafia i dzisiaj już nie będę teraz plutł bez sensu, chciałbym Wam pokazać jak zrobić coś takiego, co widzicie przed sobą, jak stworzyć taką niesamowicie dramatyczną scenę. Jak widzimy, to jest scena niemalże nocna, wieczorna, z dosyć silnymi światłami, bardzo dramatyczna, kolory niebieskie, takie chłodne. Więc jak naprawdę zrobić to nasze zdjęcie bardzo imponującym, bardzo dramatycznym, takim w strugach deszczu, o silnych kontrastach, o silnych światłach. Jeśli chodzi o zdjęcie, z którego zacząłem, wyglądało to tak, jak widzicie, najzwyczajniejsze zdjęcie. Dosyć mizerne, dosyć szare. Nie prezentuje się wcale wyjątkowo i z tego zdjęcia stworzyłem coś takiego. Co więcej powiem, jest to zdjęcie z wersji angielskiej. Myślę, że mógłbym tutaj dodać kilka elementów, jak dla mnie trochę za mało kontrastów. Może mogłem tutaj dodać nieco silniejszy HDR efekt, HDR efekt. Także jak widzicie, tak to zdjęcie wyglądało przed edycją, tak wygląda teraz. Pozwólcie, że usunę wszystkie warstwy, by zacząć od początku ten poradnik, prezentując Wam krok po kroku, jak ze zwykłego, mizernego, szarego zdjęcia utworzyć naprawdę dramatyczną i imponującą scenę. Oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak najbardziej uwielbiam czytać komentarze. Trochę smutno, że jest ich tak niewiele. Chciałbym poczytać Wasze komentarze z jakimiś propozycjami, co mogę nagrywać. Może nie tylko poradniki z Photoshopa, może jeszcze jesteście zainteresowani w czymś innym. Chciałbym się z Wami socjalizować, chciałbym być nieco bliżej Was jako społeczność. Pozwólcie, że się tutaj poprawię na fotelu. I już zaczynając, jak widzicie, zdjęcie. Najpierw muszę je zduplikować. To zdjęcie, które nazwałem Basic. Nazwę je Cienie i światła, nową warstwę tą, którą kopiuję, dlatego, że e, chciałbym teraz pobawić się nieco shadow z highlights, e, cieniami i światłami. E, ostatnio cały czas tego używam, e, także przechodzimy do image, adjustment, shadow i highlights. E, po raz kolejny tutaj mówię, nie używam e, wersji polskiej Photoshopa wynika to z tego, że nie mogę zmieniać cały czas języka, pracuję normalnie na angielskiej, więc nie mam możliwości pracować na polskiej. Mam nadzieję, że te różnice nie są duże, że mimo wszystko wyłapujecie te różnice. Sam wierzę, że to nie jest naprawdę skomplikowane różnice językowe, doszukać się, co dokładnie tutaj robię. Jeśli chodzi o shadows, jak widzimy, dosyć mocno to rozjaśniło nam to zdjęcie zbyt mocno przyciemnie nieco, ale to dlaczego yy, zdecydowałem się na Shadow Highlights, przede wszystkim chodzi tutaj o światło, musimy podbić te highlights, nie wiem jak to, ostre światła, może tak yy, bym mógł powiedzieć, koło 75, przez co chcę tutaj na górze utworzyć widoczne chmury, nie było tego widocznego na naszym yy, zdjęciu, jeśli chcecie zrobić to nieco bardziej widoczne na Waszych zdjęciach, również podbijcie, znaczy zabierzcie, a dokładnie podbijcie trochę, zabierzcie te kolory z highlights jeśli natomiast wasze zdjęcie jest w dosyć silnych kontrastach wyglądało, nie, nie ma potrzeby tego robić także ok 
Także teraz to zdjęcie wciąż jest zbyt jasne, zbyt ciemne zdjęcie. Jak mówiłem, to zdjęcie musi imitować chociaż w małym stopniu noc, więc musimy przejść tutaj do Hue Saturation. Najpierw zabieramy nasycenie. Minus 40 powiedzmy, minus 40 według mnie jest odpowiednio. I Lightness zabieramy na minus 45 powiedzmy. Myślę, że to będzie w zupełności wystarczające. Jeśli to jest dla Was za mało, moglibyśmy dodać nieco kontrastów, ale poczekajmy za chwilę. Najpierw chciałbym dobrać teraz kolory, te niebieskie kolory, by to bardziej imitowało ten ciężki, zimny efekt. Także przechodzimy do Gradient Map. W Gradient Map wybieramy jakąś randomową mapę gradientową, następnie przekształcamy, dobieramy tutaj nasze własne kolory. Ja dobiorę taki dosyć silny kolor niebieski. Może on jest inny niż wersja angielska. Jeśli widzieliście wersję angielską, więc to nie ma znaczenia, mogę przecież pobawić się tutaj w kolorach. Kolory zawsze można później nieco zmienić, a tutaj wybiorę kolor silny, pomarańczowy, jeśli chodzi o, o highlights. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Zmieniam teraz tryb mieszania na soft light, jest to optymalne i tak e, obecnie to zdjęcie wygląda. Myślę, że jest zbyt, ten kolor niebieski nie jest zbyt ładny, jest zbyt zimny, zbyt niebieski, także jeśli chodzi o ten kolor, pozwólcie, że go zmienię na nieco bardziej niebieski, wpadający w szary. Coś takiego o wiele lepiej wygląda, zdecydowanie lepiej. Jednak to zdjęcie nie ma wystarczającej ilości kontrastów, także może jeszcze teraz dodam curves. Pobawię się krzywymi, aby ten kontrast uwydatnić. Przyciągnę tutaj w dół, następnie się na highlight do góry i od razu to zdjęcie wygląda o wiele lepiej. Dostaliśmy kontrasty, wygląda to o wiele żywiej. Tutaj wypadałoby przyciemnić nieco ten pierwszy plan naszego zdjęcia. Wypadałoby to nieco skorygować według mnie. Także tworzymy nową warstwę. Wybieramy kolor czarny. Wybieramy pędzel. Flow na 20% chyba jest odpowiednio. Okrągły pędzel, miękki. I następnie postawmy tutaj kilka kropek na ulicy. Kilka, by to przyciemnić, nieco zacienić te miejsca. Niepotrzebnie wjechałem na samochód. Nie jest to jednak problemem. Zaraz, zaraz się tym zajmę. A niech będzie po prostu tutaj kumką. Nikt, nikt nie będzie się tym przejmował. Szczególnie, jeśli użyję po prostu zwykłej gumki w tym wypadku. I kiedy już mniej więcej tutaj skończyłem tą pracę z, tym, z tymi kolorami, zaznaczam wszystko. Następnie klikam Command i litera G, by spakować to do jednej grupy. Bądź Ctrl i litera G, jeśli pracujecie na Windowsie. I tutaj powiedzmy kolory, tak to nazwę. Następnie pod tą warstwą musimy utworzyć światła, aby te były wyraźne tutaj światła przednie w samochodzie, tutaj światła na górze. Musi to być wyraźne, musi to być silne, także tworzę, właściwie nie muszę, po prostu wybieram kolor, niekoniecznie teraz, zaznaczcie poligona lasso tool, by sobie zaznaczyć te światła. Nie wiem, jaki zasięg tutaj dobrze mają mieć. Myślę, że może coś takiego. Te światła nie za dobre mi wyszły na wersji angielskiej. Następnie wybieramy kolor biały. Kolor biały, tak jest. Krycie. Powiedzmy 60. I tryb mieszania na overlay. Tak to wygląda. Teraz pora na kolejne światło. Ponownie zaznaczam drugie światło. Czyli dotąd taki zasięg. Ok. Znowu kolor biały do góry. Krycie na 60% i tryb mieszania overlay. Tutaj na środku nie wygląda nam to doskonale, ale najpierw musimy nieco rozmyć te światła. Jak widzicie, nie wyglądają one całkowicie, nie wyglądają one naturalnie. Także blur, Gaussian blur. Ok, około 20 pikseli. Według mnie wystarczająco to samo z drugim światłem. Okej, 
Ok, wygląda to mniej więcej tak. Jeśli natomiast y, tutaj y, to światło po środku jest zbyt silne, wymażmy to nieco kolorem czarnym. Będzie zdecydowanie lepiej. Wygląda to z, y, zdecydowanie lepiej. Także teraz tworzę nową warstwę. Wybieramy tutaj pędzel. Ja pobrałem z DeviantArtu wcześniej pędzle. Oczywiście zamieszczę link w opisie. Możemy uwydatnić jeszcze te nasze światła z przodu. Kolor biały oczywiście. Kliknijmy raz na światła tu i raz na światła tu. Musicie zauważyć, że ja cały czas, jeśli chodzi o... Ja cofnę to. Jeśli chodzi o pędzel, mam Flow 20 ustawiony. Jeśli ustawię 100, zobaczcie, będzie to, będzie to bardzo silne. Może, mo, możemy tak zresztą zrobić. Możemy to w inny sposób skorygować. Możemy to skorygować, zmniejszając później po prostu krycie. I również to wygląda dobrze, musicie przyznać. Możemy tutaj zmienić jeszcze tryb na overlay dla lepszego efektu. I tak to wygląda, że kiedy już skończyłem z tymi warstwami, zaznaczam wszystkie i pakuję w grupę, nazywając przednie światła, powiedzmy. Teraz kolejny krok. Tym razem na samej górze tworzymy nową warstwę nad tą warstwą z kolorami i pora uwydatnić te kolory niebieski i kolor czerwony yy, na sygnałach tutaj. Więc wybieramy tym razem kolor niebieski, dosyć ładny, błękitny, niebieski kolor. Wybieramy odpowiedni pędzel. Wszystkie te pędzle świetne możecie znaleźć w opisie. Pozwólcie, że znajdę, to będzie to. Zmieniam tutaj 1800. Jeśli chodzi o zdjęcie, na którym pracuję, zdjęcie zostało pobrane ze strony Pond5. Widzimy Flow S100. Spróbuję może Overlay. Jest to zbyt mocne, ale może zostaniemy przy tym. Możemy tutaj zmienić Opacity na 60% jest zbyt mocne, albo na 50. Jeśli chodzi o zdjęcie, na którym pracuję, to zdjęcie pobrałem ze strony Pond5, z którą współpracuję tutaj. Czy współpracuję, dostałem od nich ofertę, dostałem od nich trochę darmowych plików. Polecam na stronę, jeśli chcecie wydać trochę pieniędzy. Jeśli nie chcecie wydać, też polecam, bo mają mnóstwo fajnych plików. Również zapraszam na landing page, którą możecie znaleźć w opisie, którą dostałem od Pond5, gdzie możecie znaleźć trochę darmowych plików, więc na pewno warto. Na pewno warto odwiedzić mój landing page ze względu na darmowe pliki, które możecie mieć, bo dlaczego nie? Myślę, że, że warto, kiedy dostajecie coś za darmo. Także większy pędzel i ponownie naciskam kolor czerwony. Jest to dosyć mocne, zbyt mocne. Te kolory zmienię tutaj na 30. Także tak wyglądają moje sygnały teraz. Chyba na, na angielskiej wersji wyszły one nieco imponujące, nieco bardziej imponujące te światła. Dosyć słabe. Także ponownie pakuję to do grupy sygnały. Nazwę to sygnały. I OK. Jeśli chcemy, możemy tutaj światło jeszcze dodać na latarnię. Pozwólcie mi wybrać odpowiednie światło. Nie jest to konieczne, rzecz jasna. Jeśli chcecie, jeśli nie chcecie, nie trzeba tego robić. Tak. Spróbujmy z overlay. I wygląda to w ten sposób. Nie jest źle. Widać, że ta latarnia się nie pali, więc trochę fail. Ale co zrobić? Także skończyłem z większością świateł, jednak to zdjęcie według mnie chyba dalej wygląda jakoś mizernie, mało, mało błyszcząco. W każdym razie myślę, że to by była już odpowiednia pora na dodanie nieco deszczu, na dodanie tego efektu deszczu, który sprawi coś bardzo fajnego. Przejdźmy ponownie pod nasze warstwy, nad tą warstwę, którą nazwałem cienie światła. Stworzę nową warstwę, wybieramy kolor biały, czarny i na tej warstwie teraz przykliknę filtr, filtr, render i clouds, by dodać chmury. To jest czarno-białe, jednak jak wiadomo, 
te kolory sprawiły, że to, ten kolor nie jest do końca taki czarno-biały oczywiście. W każdym razie bez znaczenia. Klikamy jeszcze raz filter na tej warstwie render, tym razem fibers. Jeśli chodzi o fibers, variants na maxa strength tylko jeden. Osiągamy takie coś. Tym razem nasza warstwa tak wygląda. Dalej to nie imituje deszczu, musicie się zgodzić. Także yy, klikamy Image, Adjustments i następnie Levels. Na tej warstwie Także jeszcze raz filter, blur, motion blur, by teraz to trochę rozmyć, ja mam tutaj angle na 75 nachylenie, dystans e, powiedzmy 111 pikseli będzie odpowiednio około 100, 120, idealnie imituje deszcz, następnie image, adjustments, levels i manipulujemy tutaj, by to imitowało odpowiedni deszcz, może tyle wystarczy, Musimy to zobaczyć. Aby to zobaczyć zmieniamy krycie na screen. Zdecydowanie zbyt mocne. Ale zrobiłem teraz jeden błąd. Mianowicie użyłem levels wykorzystując image adjustment. Wolę to zrobić na osobnej warstwie. Zdecydowanie lepiej. Także kliknę tą małą ikonę na dole levels. A następnie po prostu stworzę clipping mask, żeby ten efekt um, dołączył się tylko do tej warstwy pod spodem. Będzie o wiele łatwiej. Zachowujemy tutaj kontrolę. Może coś takiego. Spójrzmy. Zmienię, zmienię tutaj teraz e, tryb mieszania na screen. Dalej zbyt mocne. Także przechodzę do levels. Jeszcze nieco. Musimy ten deszcz przerzedzić. Nie wyszedł on perfekcyjny chyba mi tym razem. Muszę... Muszę tak stwierdzić, zbyt, powiedzmy, zbyt grubo ziarnisty, jeśli mogę tak to nazwać. Wolałbym nieco skromniejszy. No ale ne, trudno, zmieniamy tutaj opacity na 60, nie na levels oczywiście. Tutaj 60 na tej... Zdecydowanie w wersji angielskiej wyszedł mi lepszy deszcz. Pokombinujcie, jak e, osiągnąć tutaj optymalny efekt. Może przez to, że zrobiłem to pod tymi wszystkimi warstwami, spójrzmy, jakby to się e, sprawowało na górze. Może będzie tu trochę lepiej. Zostawię ten deszcz tutaj, nie pod tymi wszystkimi e, warstwami. Zostawię 30. Jeśli to nieco przerzedzę. Może jest teraz zbyt biały. Chociaż e, ściwian nie wygląda teraz naturalnie wolę jednak pod tymi wszystkimi warstwami. Wybaczcie za te wszystkie problemy. Niech on będzie sobie tutaj. Lepiej wygląda na dole. Jednak wciąż nie wygląda to naturalnie. Oddalę nieco, następnie klikam prawy free transform, bo jak widzimy tutaj ten deszcz wjeżdża na krawędzi, więc ja to trochę rozciągnę. Będzie to wyglądało ładniej po prostu. Apply i jak widzimy wygląda to teraz tak. Możemy jeszcze tutaj nasilenie zwiększyć ten deszcz, żeby był bardziej widoczny. Tym ja jeszcze go sprawię tak czy inaczej bardziej widocznym. A zaraz zobaczycie jak. Jak widzimy to zdjęcie wciąż jest zbyt ciemne. Może by tak dodać trochę blasku. Także tworzę nową warstwę na samej górze. Co to mieliśmy? Latarnia nazwę. By się nie pogubić. Tutaj blask. Nie blask, tylko blask. 
wybieram pędzel ponownie, miękki, miękki pędzel oczywiście, kolor biały, flow mam ustawiony na 100, jest zbyt silne, ale niech to będzie, później to ureguluje i po prostu zmieńmy tryb mieszania na overlay i pomalujmy sobie trochę na jezdni. Ustawmy tutaj krycie na 30. Będzie odpowiednio. Tutaj rozjaśnijmy nieco pożar, niebo. Samochód obowiązkowo musimy rozjaśnić. Tego blasku trochę mało na samochodzie, dlatego stworzę nową warstwę, nazwę samochód blask. Krycie 30 ponownie, tryb mieszania overlay, tym razem już na samym samochodzie. Ładnie tutaj rozjaśnijmy maskę, mamy tutaj światła, niech samochód się ładnie błyszczy, nikt nam nie zabroni, by samochód błyszczał. I ok, wygląda to teraz zdecydowanie lepiej. Dobiegamy do końca jednak rzecz, która tutaj się nie zgadza. Mamy deszcz, ale wszystko dookoła jest suche. Także może by użyć jakiegoś zdjęcia stokowego w tym wypadku i dodać nieco wody na nasze ulicę. Użyję po prostu tego zdjęcia, które znalazłem na dewiantarcie. Rozmiar prawidłowy, pasowany do zdjęcia. Przesuwamy po prostu na nasze zdjęcie. Mniej więcej tak. Niech będzie to normal. Tryb mieszania. Ustawię krycie 15. O, ustawiło się 10. Niech będzie ok. Właściwie 15, bo... Dlaczego 15? Musi to być silne w tej chwili. Bo przesunę to później pod te wszystkie warstwy. Najpierw nieco wymarzę, używając koloru czarnego. Dodaję layer mask. Kolor czarny. I musimy wymazać tutaj nieco z tych ludków z samochodu nie pasuje ta woda na tym samochodzie rzecz jasna że wymazuje och za dużo błąd niepotrzebnie to cofałem przecież stworzyłem layer mask wystarczyło zmienić kolor ale nie chciało Zbytnio. Także wymazuję z dudków, wymazuję z samochodu tą wodę przeszkadzającą. Przyciągam tą wodę pod, pod te kolory, chociaż prawdę mówiąc problem z tym mam taki, że ta woda o wiele ładniej prezentuje się tutaj na samej górze. Może ją tak zostawię dla odmiany inaczej niż w wersji angielskiej. Według mnie ta woda dodaje tutaj mnóstwo charakteru. Yy, ładniej się prezentuje, bo przeciągając to na dół jest to bardzo ciemne, ale właściwie tak jest bardziej odpowiednio, więc może niech, niech, niech będzie tutaj. I na samym końcu, jak już yy, skończyliśmy, Przydałoby się dodać nieco ciekawych efektów. Możecie używać tutaj jakichś efektów kolorystycznych yy, z wykorzystaniem Photoshopa. Natomiast ja użyję tutaj pluginu Perfect Effects 8.8 8 yy, za darmo. Możecie pobrać ze strony Perfect Effects. Link zdaje się zamieszczę w opisie. Yy, ten plugin automatycznie się instaluje do Photoshopa, na, więc najpierw yy, stwórzmy finałową warstwę na górze, Shift, Alt, Command i litera E, Ctrl E, jeśli używacie Windowsa, 
nazwę to final prawy convert to smart object nasze efekty dodadzą się na tą warstwę następnie klikamy windows extensions on one oczywiście wy nie musicie klikać ja używam pluginu który właśnie tu się znajduje podwójnie klikam Na początek użyję Adjustable Gradient. Dodam nieco ciepłego koloru. Fajnie, fajnie to tutaj działa na tym zdjęciu. Nieco cieplejsze chmury. Podoba mi się. Możemy tutaj nieco zmniejszyć tą siłę. Tworzymy nową warstwę. I może nieco kontrastu w tym celu HDR Loop. I spróbujmy z tym subtu. Wygląda ładnie, wygląda yy, ponująco. Może użyć silniejszego właściwie. Może nie subtu, użyłem tego subtu w angielskiej wersji. I prawdę mówiąc, popsuło mi to nieco zbyt ciemny ten efekt. Jak dla mnie, spójrzcie. Przyciemnia on dosyć mocno to zdjęcie. I to mi w tym efekcie nie pasuje. Może użyję naturalnego HDR efektu i po prostu tutaj trochę obniżę to krycie. Spójrzmy, zaaplikujmy ten efekt. Oczywiście możemy użyć jeszcze jakiegoś, jeśli chcecie, jakiś glow. Niech będzie. Niech będzie. Zaaplikujmy ten efekt. I spójrzmy jak to wygląda, jak to zdjęcie teraz wygląda. Jak widzicie dodaliśmy trochę efektów, trochę kontrastów wygląda. To bardzo fajnie, według mnie to zdjęcie jest naprawdę imponujące teraz. Po dodaniu efektów lepiej, lepiej wyszło niż e, zdaje się wersja angielska. Zwłaszcza te światła tutaj w wersji angielskiej to wyszło czarne. Mam czarną przestrzeń, więc e, to był mój błąd e, jeśli chodzi o wersję angielską. No trudno, wszystko zależy od efektów. Nasz e, finałowy rezultat tak wygląda, jak widzicie, efekt fantastyczny, imponujący. Mam nadzieję, że Wam się podobało ze zwykłego zdjęcia stworzyć naprawdę dramatyczną scenę, e, więc mam nadzieję, że Wam się przydało. Zostawcie komentarze, jeśli macie coś do powiedzenia, jeśli poranik się podobał, kciuk w górę możecie dać. I zapraszam już niedługo do kolejnego poranika, oczywiście. Dzięki za oglądanie i... E, jak powiedziałem, do zobaczenia następnym razem.